，阿杰，去把车停。这渣男，劈腿还敢报警，真是扎出新境界了。我到时候看一看，他还能折腾出什么花样。这人跟你到底什么关系？没关系，邻居大姐。哦，上次 meet 酒吧那个吧。对啊。行啊，曲潇潇。没看出来你还挺有爱的啊！边上啊，这大姐吧，我原来挺看不上她的，一身的老牌货，还自以为自己挺美，一把岁数了还老跟小姑娘争风吃醋，一点自知之明都没有。但是她这事儿干得爽，仗义，姑娘们要都像她这样的话，这世界上的猥琐男至少少一半。<笑>我帮她纯粹这事儿不对。今天这件事情呢，樊小姐已经照价赔偿了你东西的损失费。而且还向你道了歉，最主要的是，人家对于你这种污蔑他的行为，全当你开了个玩笑，不予追究你的法律责任了。你还有什么意义吗？没有。那这件事情咱们就这么了了。你们二位跟我过去签个字。啊，这就完了？看样子大获全胜了。美姬，早知道不需要我帮忙，我就不来。嗯，行了，这没你事了，先走吧，酒吧等我，我到时候过来找你。嗯，那我撤了。嗯，拜拜。拜拜。以后做事情可不能这么冲动了啊！法治社会嘛，大家都要遵纪守法。谢谢你啊，警察同志。走吧。兰姐，你说你为什么总盯着 HR 这种没有油水的位置不放？你应该去干业务啊！你这么能忽悠，警察都差点拿你当亲人呢。可不嘛！哎，你来干什么呀？你们怕我出不来啊？怎么可能啊？啊，这点小事还用得着你们吗？我这不没事了吗？上车吧。行了。别装了，差点拿你当女侠，原来这么不看一己。你担心什么呀？有我呢，不行还有 Andy 呢。再说你一脸风骚样，警察哪舍得让你过夜呀？哎呀，你是不知道，我这是第一次因为私事进派出所，我能，我能不紧张吗？啊，我就是当时图一时之快，我把那个东西全砸了。可没想到这姓白的竟然敢诬陷我，他把自己电脑砸了，还搭一 iPad。还好还好，他那个邻居还算是老实，不然我今天压根就出不来我。我什么？你今天放过电脑没砸？那你都砸什么了？砸被子、砸枕头、金坛灰啦？哦，我真的是高看你了，不爽，一点也不爽。哎呀，我。我要是砸了他电脑，我，你你当我傻呀？我还是有法律常识的好吗？我如果把那电脑砸了，量变就变成质变了，那够我在里面待几天的，才不。怕什么呀？砸就砸了，砸得越狠越好，甚至在他桌上插把刀，那姓白的只会越怕你，说不定啊，连警都不敢报，连夜卷铺盖滚出上海，你信不信？人都是欺软怕硬的。你在那虚张个身世，砸几个枕头被子，人一看你就是虚啊，肯定肇事打回来了。幸好现在摄像站、手机都含摄像头，否则呀、啊，你就在里边蹲着吧。我才懒得捞你这种犯小事。行了行了行了，这事就这么打住了啊！看我以后不收拾他。算了吧，这次给那姓白的枕头被子弹灰，下次给人衣服弹灰啊。对付这种人还得我上场，但是他这人太渣，没有太笨。
，搞得我都没有兴趣。我宁愿照看流浪猫、流浪狗，也好过理你这种鸡毛蒜皮的小事。你不回去啊？大周末的，我总不能把时间都耗在你身上吧？拜拜，不谢了。什么事儿都没关系，有姐在啊！行了行了行了，哭唧唧的，让我想听听跟什么似的。哎，哎呀！